അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എ സി സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ആറ് സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടാതെ ന്യൂമറിക്കൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ സി സോഴ്സ് സോഴ്സിലേക്ക് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ അതിനുശേഷം റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും കൂടി സീരിയസ് കണക്ട് ചെയ്ത് എ സിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരിയസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് എ സി സോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് എ സി സോഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആറ് സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ല ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ത്രൂ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അതായത് എ സി സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജിലും കറണ്ടും ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു എ സി സോഴ്സ് അതായത് എ സി സോഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി എ സി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി എം എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ എ സി സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് അതിന് റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് യാതൊരുവിധ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ എ സി സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ സി സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റർ വഴി ഈ എ സി സോഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് വി ഇ സി ഇക്വൽ ടു അതായത് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ സി ഇക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അതായത് അതൊരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് അതിൽ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സോഴ്സിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ ഓംസിലെ പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എ സി സോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വി എം ബൈ ആർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഐ അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ എം ഞാൻ സൈൻ ഒമേഗ ടിയിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും വോൾട്ടേജ് പറയുന്നതും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഐ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലാണ് ഒമേഗ ടിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഐയും ഐയും വിയും മാറുന്നത് ഒമേഗ ടി അനുസരിച്ചാണ് ഒരേ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം പ്ലോട്ട് ചെയ്തു വേവ് ഫോമിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണ് വേവ് ഫോം അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറുക കറണ്ട് അവിടെയുള്ള കോമ്പണൻറ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് മാറുക റെസിസ്റ്റർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ ഇൻഡക്ടർ അനുസരിച്ചാണ് കറണ്ട് മാറുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കറണ്ട് രണ്ടാമത് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലായതുകൊണ്ട് അതായത് ഒമേ ഒമേഗ ടീക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വേവ് ഫോം ഇൻ ഫേസ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ
ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ നോക്കുക സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിൽ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇന്റു കറണ്ട് ആണ് പവർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് അപ്പം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ എന്താ പവറും പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഡയഗ്രം വരക്കുമ്പോൾ എ സി സോഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആരോ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് സോഴ്സ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കയറി തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്ക് എത്തി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടീൻ എഴുതി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം വി എം വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വേർ വി വി എം ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഇപ്പം രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി വേവ് ഫോം രണ്ടും പീക്ക് വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അപ്പം ഒരേ ഫേസിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നതും സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരേ ടൈമിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് വരച്ചു കാണിച്ചു ഈ വേവ് ഫോം ഇൻ ഫേസ് ആണ് പിന്നെ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വി ഇൻറ്റു ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു എ സി സോഴ്സ് എടുത്തു അതിന്റെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ആ എ സി സോഴ്സ് നേരത്തെ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോയില് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന്റെ മറ്റേ എൻഡ് സോഴ്സിന്റെ അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കറണ്ട് സോഴ്സ് നിന്ന് ഇതുവഴി പോയി ഇൻഡക്ടറിലൂടെ പോയി തിരിച്ച് സോഴ്സ് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്നത് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ത് എന്താ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസേ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് ചുറ്റി ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ അതൊരു കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഏത് നെക്രോസ് വരും ഈ ഇൻഡക്ടർ നെക്രോസ് വരും ഇൻഡക്ടർ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻഡക്ടർ ഈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ആവും നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എനർജി സ്റ്റോർ ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ എ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻഡക്ടറിന് എക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആവും ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാരഡേസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നെ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോയിൽ അതായത് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ച
E is equal to L dA by dt. Uh, this is uh, again a static against A apply chain of voltage and again a star. V is equal to minus E is equal to L dA by dt. In the this is uh, uh, e equation to V is equal to L dA by dt. This is the voltage across an inductor the formula. Anadu. V L is equal to V L V L is equal to L D I by D T. This is नम्मल अंदर ये दो. इन्हें तो I गंडो बढ़िया. अलग. अपन D नम्मल क्या नहीं रहता. D I is equal to V L D T नहीं रहता. अपन नम्मल अंदर ये ना आठ तो नम्मल इंटेग्रेशन चाहिए. अलग. This the different rate of change of current आना. अपन इंटेग्रेट ये बो. I is equal to integral of V L D T ना. आना नम्मल ये दंत. Uh, sorry, नमले अंदर येनो V L divided by L ले बढ़ा भेजो, बढ़ा divided by L ले भेजो, बढ़ा divided by L ले भेजो, okay? आदेम uh, L is V is equal to L D I by D T ना ना, अपन अंदर येनो नमले अर्थात step ले रहेन समय तो D I अंदर आने रहेन ना समय तो अंदर रहेन ना E L E side ले गए रहेन, अपन अंदर येदो V L divided by L D T ना आरनो, इनी I अंदर आने नरेम अंडे नमले integrate येनो, अपन दर is equal to integral of V L divided by L Okay, but now here is step uh, I is equal to uh, 1 by L integral of V dt. Now, we will see that V uh, is equal to L di by dt. That is, di is equal to V divided by L into dt. Any V and the Vm sin omega t and model for the V is equal to Vm sin omega t. Like, I is equal to integration j the I I out di I out I is equal to 1 by L in the number of portal to 1 by L in the constant and integral of V dt in AV. Any other step and the 1 by L integral of V cover in the number of V substitute. V cover substitute in Vm sin omega t in I. अरे ये नमक नो का इंटेग्रेशन डे अब नमले V M हम कॉन्स्टेंट है ना V M में नमले बोलते हैं तो V M साइन ओमेगा टी डी टी ने नमले इंटेग्रेट ये ना समय तक साइन ओमेगा टी डी टी ने माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा या ना अब नमला आधा देवल ये दी V M डिवाइडेड बाय आ ओमेगा नमले बोले दी ओमेगा एल माइन minus cos omega t divided by omega n. That is what we have to substitute in the next step. Here we have to say minus we have to say minus vm divided by omega l cos omega t cos theta is sin 90 minus theta n. So we have to say cos omega t is sin 90 minus omega t n. Final light we have to say this minus sin is equal to vm divided by omega l sin, this is omega t minus 90 omega t minus omega t is equal to omega t minus 90 this is minus cos omega t is equal to sin omega t minus 90 this step is equal to direct mass r this step is equal to direct this step is equal to minus cos omega t is equal to sin omega t minus 90 अब इधर ना वोल्टेज ने कार्बन डी इक्वेशन नमक आए। अब ये रण्डी इक्वेशन नमले कंबेयर ये देगा इन्हें आए। अब क्या देने मुंबर? वीएम डिवाइडेड बाय ओमेगा ये लेने नमले अंदर ये दो आईएम ना किए दी। नमक अरे याँ वोल्टेज डिवाइडेड बाय समथिंग रेसिस्टेंस आन करंट। नहीं? � this is the term of the current term. This is the term of Vm divided by omega L. That is the term of Im. This is the term of Vm by resistance. But in this case, we have pure inductor. We have to talk about resistance. We have to talk about reactance. We have to talk about omega L. We have to talk about omega L. We have to talk about XL is equal to omega L. Reactance is equal to omega L. Omega L in the equation 2 pi F on. Omega is equal to 2 pi F on. So, 2 pi F L is equal to reactance in the equation. Any, this is the step of the step. 
ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എൻ നമ്മളവിടെ ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒമേഗ ടീക്ക് അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ അതായത് സൈനിൻ്റെ ഒമേഗ ടിയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന എത്ര എഴുതുന്നുള്ളൂ സീറോയെ എത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ സൈനിൻ്റെ സൈൻ നയൻറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് സൈൻ സീറോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പം ആരാണ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ പക്ഷേ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ടിന് ടേം ആവണം എന്നാൽ മാത്രം ഇത് കറണ്ടിന് ടേം ആവും അപ്പം വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ നമ്മൾ ഐ എം എഴുതി അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എൽ ഡി സി കൾ ടു ഐ എം ഇനി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടൻസ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പം റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് എൽ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ എഫ് എൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി നമ്മളിപ്പം വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാൻ പോയാലും നമുക്കറിയാം ആദ്യം വേവ് ഫോമിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം കാരണം എന്താ നമ്മളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു കറക്റ്റ് സൈൻ വേവ് വരച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ പൈയിൽ സീറോ ക്രോസ് ചെയ്തു ടു പൈയിൽ വീണ്ടും സീറോ ക്രോസ് ചെയ്തു പൈ ടു ടു പൈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി സൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സീറോയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് വേവ് ഫോം സീറോയിൽ എത്തൂല കാരണം എന്താ സീറോ മൈനസ് നയൻറ്റിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം വൺ എയ്റ്റിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സൈനിൻ്റെ വേവ് ഫോം നയൻറ്റിയിൽ എത്തുക ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി അല്ലേ അതേപോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവിന് വേവ് ഫോമിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കിലായിരിക്കും ആരുടെ വേവ് ഫോം കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം നിങ്ങൾ നോക്കുക വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം പീക്ക് വാല്യൂയിൽ എത്തുന്നത് ടു സെവൻറ്റിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ സീറോയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അത് വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ എ സി ത്രൂ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടും അതിൽ കറണ്ടിലും വോൾട്ടേജിലും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ഒമേ കട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിലും നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എല്ലാം ഏറ്റവും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി പോകാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് എഴുതി ക്ലിയറാക്കുക പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ലാസ്റ്റുള്ള വേവ് ഫോമാണ് ഈ വേവ് ഫോമ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വേവ് ഫോമിൽ മൈനസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയമല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും നേരത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ പവർ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവും കറണ്ട് നെഗറ്റീവും ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും ചില സമയത്ത്